Buenos días, soy Elena Sardiña, soy la fundadora y directora de LQL, que es una marca de diseño y desarrollo de productos industriales. Vale, pues la empresa es una empresa de diseño y desarrollo de productos que sobre todo son en el área de innovación. O sea, al final es sacar un nuevo producto al mercado que despunte, que tenga un elemento diferenciador. Y a pesar de que el nombre de la empresa suena un poco flamenco con el LQL, pues bueno, al final todo está dentro del área de la, de la ingeniería. Pues la idea nace de una idea. Yo soy una amante del mundo del café y bueno, pues eh, me sorprendió que no había en el mercado ningún aparato que fuese integrador con cafeteras italianas, que al final, bajo mi criterio, es donde sale mejor la, el café recién molido, ¿no? O sea, recién molido, no, perdón, el café. Y yo justo lo que estaba viendo era que hacía falta quizás pues eso, un elemento que se pudiese integrar directamente sobre la máquina para aprovechar pues, lo que vienen siendo las esencias de un café recién molido con el grano puro. Entonces, bueno, pues ahí nació mi primer diseño y fue cuando dije, bueno, pues a lo mejor hay que atreverse y lanzarse a la aventura de, de hacer mi primer producto. Bueno, pues la primera dificultad, por decirlo de alguna manera, al fin y al cabo, es tener la confianza de que bueno, ese proyecto que tú tienes en mente es realmente bueno para dejar atrás todo lo que eh, te impide que, que puedas involucrarte en lo que viene siendo la constitución de una empresa. ¿no? Entonces, eh, ese quizás fue el primer hándicap que tuve que resolver y luego, pues evidentemente, lo que viene siendo pues, eh, el capital, el poder soltar ¿no? quizás eh, los trabajos anteriores para poder involucrarme 100% en ello. Así que esas han sido quizás un poco las dificultades, por decirlo de alguna manera. Pues más que coste, o sea, sí que fue un coste, pero quizás no un coste económico, sino un coste de tiempo, ¿no? porque al final yo lo que hice fue, ya que tampoco tenía muy claro cuando uno comienza, eh, tú puedes hacer un business plan, pero tampoco tienes muy claro lo que viene siendo un balance de, de costes. ¿no? Entonces eh, yo me presenté a una convocatoria que se lanzó en el Business Innovation Center, que era para sacar productos de innovación. Y bueno, pues al final yo lo que tuve que hacer fue defender mi proyecto, eh, hacer un buen eh, estudio de mercado, porque para ellos pues eh, eran muy rigurosos ¿no? y lo que no son cuentas son cuentos. Entonces ese coste para mí fue el coste de tiempo de parar toda mi actividad pasada para poder pues, defender mi idea y llevarla adelante y desarrollarla. Pues yo soy ingeniera mecánica eh, de la Universidad de Valladolid y luego acabé mis estudios en Alemania y, y bueno, pues básicamente esa es mi formación. También estoy con, con un máster de sistemas integrados de gestión y, y bueno, pues eh, intento seguir complementando un poco lo que viene siendo mi formación, pero básicamente siempre me he dedicado al mundo de la automoción, eh, desde en Alemania como ingeniera de diseño, luego en ingeniera de producto para proveedores de piezas de automoción y luego para control de calidad, para bueno, pues empresas siempre de automoción, la verdad. Pues eh, realmente eh, sí, y se podría sintetizar en una palabra que al final es ingenio, ¿no? porque un ingeniero es aquel que realmente tiene que tirar de, de esa base de datos que tú vas construyendo a lo largo del tiempo en tu cabeza y bueno, pues poder utilizarlo como herramienta para poder encontrar soluciones a, bueno, pues a diferentes retos que vayan viniendo, que de entrada tú no sabes cómo solucionarlos, sin embargo, tú ya tienes esa capacidad de resolución. Ni muchísimo menos. La verdad es que cuando comencé con toda la aventura dije, vale, yo tengo, tengo mi idea, eh, sé cómo desarrollarlo a nivel técnico, pero yo necesité un tutelaje, necesité apuntarme, pues eh, aparte de a este grupo del Business Innovation Center, lo que hice paralelamente fue pues, ir a talleres de emprendimiento, de cómo constituir tu empresa, porque al final hay cosas que se me escapaban de, de mis conocimientos básicos, ¿no? como, como darme de alta, eh, bueno, pues temas legales, financieros, que, que al final o eres autodidacta, o realmente eh, son necesarios y son pilares básicos para, para constituir tu propia empresa. Pues LQL lleva desde el 2019 
Y ese periodo inicial se podría decir que es como los inventores de antaño, ¿no? Yo me iba presentando a concursos de ingeniería y, bueno, pues, ¿que había un reto de innovación urbanística? Pues digo, venga, a ver qué se me ocurre. ¿Que había un reto de un proyecto ecosostenible? Pues bueno, pues voy a hacer una recogida de café con pozos de tal y le doy una segunda vida útil. Entonces, al final, yo me iba presentando a, a concursos varios, más luego becas de investigación, y, y bueno, porque a, tampoco tenemos que pensar que solo hay un formato de fuente de ingreso que sea un sueldo mensual, ¿no? sino a lo mejor puedes conseguir una cuantía quizás un poco más amplia y tú ya te vas distribuyendo. O sea, al final, tú tienes que ser tu, tu propio gestor. ¿no? Pues cuando estoy involucrada en un proyecto, todo, todo el tiempo, porque al final esto no es como tener un jefe, ¿no? O sea, tú aquí eres el único al que rindes cuentas, entonces si tú quieres que salga para adelante, no te queda otra que darlo todo. O sea, esto es como el que tiene un bebé, ¿no? Pues aquí no valen las medias tintas, aquí tienes que alimentarlo continuamente y encima es un trabajo que al fin y al cabo tú no ves un resultado económico, hizo facto. Entonces para ello posiblemente tengas que complementar con el resto de otras actividades, pero bueno, si quieres lo acabas consiguiendo y te acabas organizando. Pues como ayuda de sentarse conmigo en la mesa, no. Pero como ayuda de apoyo, sí. Eh, para mí eso fue pues quizás eh, una de las eh, grandes razones por las que yo pude seguir adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy hablando de, de mi familia. Cuando uno tiene una idea un poco eh, controvertida o una apuesta que es eh, arriesgada, eh, si tú tienes ese apoyo de las personas que más te quieren, pues lo hace todo mucho más fácil. Si no, pues bueno, pues al final te piensas que eh, está solo en tu cabeza, está pasando, entonces siempre tener a alguien que te acompañe en el camino eh, ayuda y ayuda mucho. Pues a día de hoy sí, porque sí que es cierto que Paralelamente tuve una empresa de eventos de promoción territorial para Extremadura, porque yo soy medio extremeña, y, y bueno, pues eso lo fui complementando también, ¿no? Pero al final yo creo que hay que ser crítico con uno mismo y hay que tener autoconocimiento y tú tienes que ver dónde realmente puedes despuntar, dónde tú puedes brillar. Y a lo mejor yo puedo ser un poco más... Eh, ya no quiero decir especial, pero me refiero a lo mejor eh, a mí se me eh, puedo tener más potencial en el campo de la ingeniería que en el de los eventos. Entonces hay que mirar para adentro, hay que ver realmente dónde tú puedes hacerte tu hueco y, y eso, y, y despuntar un poco y saber soltar. O sea, yo creo que esto es muy importante en el tema del emprendimiento. Hay veces que una idea puede sonar estupenda y al principio podemos darlo todo, pero si vas viendo que eso, bueno, pues al final en tu cabeza funcionaba muy bien, en la realidad menos, suelta, para coger cosas nuevas. Bueno, pues aparte de, yo creo que lo primero primerísimo que es eh, acto un buen estudio de mercado, un buen business plan, si tu idea eh, acerca de tu negocio eh, es eh, totalmente certera, si tú realmente crees que es por lo que tú tienes que luchar, mmm, da igual que te digan por el camino, adelante. Porque al final esto es como, bueno, es como si Camarón le hubiesen dicho que se estaba cargando el flamenco o que lo estaba desvirtuando, ¿no? Y si Camarón hubiese hecho caso a lo mejor a sus familiares o a sus amigos, pues no hubiese sido Camarón. Entonces, si lo tienes muy claro, para adelante.